客栈看着还可以啊，不如咱们在这儿休息一晚吧。算了，还是省点银子吧，咱们找个地方扎营。大过年的，我不得让你睡好点吗？行了，就这么定了，听我的啊。小二，哎，哎，来了，来。哥干什么用？你还拿钱去买火锅吃？过年的嘛，好歹吃顿好的。来，还有你爱吃的辣椒啊。嗯，味道不错。嗯，再过几日啊，咱们就到沧州了。你说到这，我就来气。嗯，刚出来这些日子了，就我刚从当山出来的时候，遇到了几个小地痞，后来连个山贼啊、匪徒什么都没看到，我这杆枪我都没出使。那是好事啊，说明这个天下太平，百姓的安居乐业呀、啊，对不对？嗯，也对哈。给你加一把。嗯，下雪了，哎，还真是哎，好漂亮啊！真是啊，真好。你不是一直想看下雪吗？这回看到真的。那就是。今年的冬天格外的冷啊！嗯，这么少见的寒天，百姓的日子不好过了。等我一下。有什么要说的就说吧，陈冠，我想跟你说，你猜大家现在干什么？不知道，不知道。我告诉你啊，我父亲现在肯定是银仔，你过来，把今天新学的诗给背一背，看看今年都学会了什么。绵绵河垒在河之纯，中远兄弟为他人坤。嗯，好，好，好。那你的母亲陈夫人呢？我母亲啊，嗯，我母亲肯定是催生啊，她甭管见谁，肯定会说。老七啊，想着你们也成亲一段时间了，这肚子怎么还没有动静啊？你可要加把劲儿啊！是。不过这有了孩子啊，就要好好教育，可千万不能懈怠。可不能像我们家老五一样当赘婿啊。<笑>上官，嗯，你姐姐说你以前很爱笑，我在新川没怎么见过，我那时候还以为她诓我呢。但你可能确实不太开心吧？但没关系，现在我也能逗你开心了。哎呀，其实你知道我想跟你说的不是这些，不是想问你大家都在干什么，我是想跟你说，就是说。你说呀，长官。这段时间，咱们走过很多地方，我特别喜欢这样的生活。只要能和你在一起，不管去哪儿，不管做什么，我都特别特别高兴。我每天就是高兴的睡着，然后高兴的起床。有一个词形容一个人，特别特别满足。那个词是什么来着？心宽体胖。呀，我觉得。
人是有点胖了啊，但那个字儿他不喊吧？没关系，你说念什么就念什么，只要我能和你在一起，从今天开始我就是心宽体胖。陈冠，我想好了，我这辈子就只有你一个，我赖上你了。打死也赶不走，打死都赶不走。嗯，那谁别真打死啊，就是稍微给留一口气儿啊。行，这高兴，这么说你是答应我。哈哈哈。却又悄然清晰，有几多风雨难过自己，你是我此心的动因。山河情，哎，慢点，怎么样？不错，哎，好看，还合适吗？嗯，走。底看着虽然厚，但却很轻便。所以，我决定叫他千里路。千里路，夫人特地去内务厅选了最轻的料子，还在鞋底抹了桐油，这样于雪田穿上也不怕湿了。嘿，这个是？这个呀，我管它叫方便餐，将调料磨成细面，混入油，凝成块，然后把放碗里，加入热水，它就能化成汤了。嗯，这个方式很适合赈灾啊。嗯，海棠姐姐担心苍生的情况，我们就一起做了这个。一会儿把方子借给你，你叫人照做就行。这样我也不担心你被饿着了。这可真是帮了大忙了。你过去不要只顾着工作，你要照顾好自己。无论发生什么，记得写信给我，知道吗？你放心，我只要还有一口气，我就会给你写。不要捂咬嘴，夫人，夫人，错，夫人，少主都说了，在家里就叫夫人。少主明天就走了，今晚还在自己房里睡啊？哎，少主，都怪小人不好，小人不小心把夫人那床被子给弄湿了。您看今晚，要不就没事。换一床，不可能再有一床了。仓库漏水，下场下雨，把那个被子全都打湿了，是吧，苏总管？是啊，都湿了，啊，全泡了，是，都馊了，可不是吗？你看看侧夫人怎么就寝呢？对，哎，少主，你想想有没有什么简单一点的办法？把这床拿走。也行了，不必想了，我多穿些。我们走了，自己好好休息。啊，曹夫人，他，哎呀，还想呢？人都走了，少主啊，您要是知道您今晚错过了什么，一定会后悔的。哎，想想想。属下办事不力，遭遇山匪，弄丢了口粮，还请少主责罚。起来，都起来你们拼命守住大半口粮，何罪之有啊？他到底让那群山匪抢了那许多口粮，那可都是用来救命的呀！这些粮食还够吃个三五日，各位好好养伤，到时咱们打进山去，把我们的粮食抢回来。是。人没事就是玩笑，好
好消息。粮食卸下来，放到粥棚去。你这个破天老，实在是太猖獗了。他原本啊也是这乡里的，就是不是农桑，后来做了盗匪，可现在真是无法无天啊！连连这救命的粮食都要抢，真是无法无天。贵人，你这咳嗽可是越来越严重了，怕是染了风寒吧？我，我去给您叫个大夫来看看。不用了，这镇上就两位郎中，他们还不够忙呢。我带了药，一会儿熬了吃便是。那，先回屋去吧。这辣椒都冻死了，红中的心。怎么还不来啊？或许是我主在忙吧。那该有多忙，连些新的事情都没有。弟妹，弟妹，四嫂子。出大事儿了！怎么了？六弟在仓河镇遭了山匪袭击，怕是凶多吉少了。什么？来，喝点茶。别担心了，老三很快就回来了，啊？别太担心了。打听到了，打听到了。怎么说，三少主？老四确实写了公函上报，说仓河镇有匪患，老六的队伍被山匪劫了，具体情况还不明朗，山匪可能只是为了物资去的，你别担心啊。小薇，你别乱来阵脚，安西元那心思七拐八弯的，分明就是在撺掇你，你别关心则乱，做错抉择。是啊，老五之前那事儿，这对夫妇两个也没少，呃，当我没说，你可千万别冲动啊。我明白了，你们不用担心我。好，好，好，好，好，夫人，夫人，夫人，不好了，咱们应该是遇到山匪了。我刚才掉了个头，还没甩掉，怎么办？怎么办、啊，夫人？山匪，我们该怎么办啊？先躲起来。哎，躲躲躲！躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲躲此刻调派县衙人手，明白六弟忧心。可是
。眼下你这侧夫人肯定是落在歹徒手里了，这样让外人大张旗鼓的去找，传出去对名声不好。是啊，刘少主，请四哥调派人手。山匪，能不能请你行行好，帮我们报个官、啊？来来来，快进！哎，打扰了。少主，东边的山匪已剿灭，没有发现夫人；已剿灭西边山匪，也没发现夫人。我们也是啊。少主，四周山匪已经苏醒，但都没有找到夫人。接下来我们该怎么办？怎么会没有呢？既然又没有信号，就一定有祖产。他祖产在何处？那也不可能，藏在自己家里啊！带我去。是，走。
我可以被冻死，也可以被饿死，但我好想隐藏。对不起我的，你只要平平安安的，那就是对得起我。苏嫂跟我说你发生危险的时候，我快担心死了。还是我不好，我从来都没有这么害怕过。你没有不好，反倒是我，还要劳烦你来救我。抱歉啊。夫人啊，快把我放下来！我不，哎，不好意思，各位，我夫人害羞了。快把我放下来！我不，都愣着干什么呀？跟着呀！幸好夫人没事，不然小人也不慌。行了，咱们家不兴这一套，我这不是平安的回来了吗？啊，夫人，这是少主特意吩咐小人煮的姜汤，去去寒。多谢。哎，幸好夫人没事，不然小人也不活了。我刚刚安慰完平平战战，你这又来了，怎么咳嗽了？该不会是忍风寒了吧？喂，你先把姜汤喝了。我不是给你写信说我这里没事了吗？你怎么还是来了？我没收到信啊。四嫂跟我说，你遇到了山匪，我实在是急得很，就过来寻你了。四嫂，把用在上官身上的手段，对我又使了一遍。嗯，不过我现在能在你身边，我就安心多了。
对弟，弟妹没事吧？哎，大夫可有来瞧过？啊，我带了红参给弟妹驱寒压惊。谢不说，啊，记得服用啊。六弟要与我说什么？你以为扣了静园的家书，便无迹可寻？六弟说什么？为兄听不。朝堂之事不要牵扯到内院。若你再把脏手伸到静园，你会死得很难看如今少主汇报的折子都递上去了，婚定的时候一定看上。是，如今少主啊，可是最得意的了。夫人，和夫人宣四少主夫人进去讲话。怎么是和夫人宣的？夫人，请吧。辛苦你，把这些经书都誊一遍，静静心。回何夫人的话，妾怀着孕呢，身子沉，怕是不方便。我知道，你身子金贵，都背着了。背着。四位太医够吗？有任何事情，他们都盯着呢。抄了经文，心不外驰，妄想才能见息。善恶皆在一念间，怀身者。若不能积德，祸福都将与子息同在。听明白了？明白。还不动笔。潘夫人因为尹松一病不起，倒让一个侧室做了主。夫人，小心隔墙有耳。我还怕什么？他们都踩到我的脸上来了。别气坏了肚子里的孩子。对，你说的没错。我要为了我肚子里的孩子争气。嗯、我跟少主都是庶出。一辈子被人踩在脚底下，若要是走不下去，我们的孩子也会重蹈我们的覆辙。去，把纸笔拿来，我要给少主写信。都这个时候了，不能再负人之任。是。贵人。这雪越下越大，如要是再冰起来，这可又出不去了。
后在路上撒盐，这样不给结冰。哪有那么多盐呐？你这脸怎么像冻柿子一样？冻柿子？哎，暖和暖和。说的像你见过冻柿子一样，没吃过吧？可好吃了。都说了这地方偏远，在县城里待着不好。不好。你生病了，我不放心。我刚刚去山路上看了一圈，啊，发现最大的问题就是路不好走，而且这里的人都有马拉车，换成骡子吧，骡子的脚掌比马大，比马更适合走山路，即使冰封的路，修修蹄子也都好走。这是个好办法，当真可行啊？嗯，嗯，在我家经常用驴子呀、骡子呀拉车的，什么路都好走。哎呦，夫人啊，真厉害，跟贵人一样。什么都懂啊！林峥，贵人，贵人，贵人，怎么这么烫啊？啊，这这，怕不是温病吧？贵人啊，贵人。夫人被罚抄了半个时辰经书，也不久，但心里却很难受。我写的公文被返回来了，却没有主上的朱批。我们原本是五日之后启程返回，你现在就去找楚大人，告诉他，灾情控制的差不多了，让他好好善后。我们今日便回都城。是。之后的事情，你知道该怎么做。救灾，不能出任何岔子。少主放心，下回明白。曹夫人，你也别太着急。曹夫人，你看，他们回来了。喂，大夫呢？先明说了，大夫简直腾不出人手啊。什么？可底包上明明说。武祥县的灾民已经全部安置妥当了，怎么可能一个人手都调不出来？四少主呢？他也不管吗？四少主今日启程就回新川了，小人就觉得此事蹊跷啊！是啊，楚县令之前答应派人，可是不知咋的中途变了卦，说死了没有大夫。我现在就去县里绑人，抓也要把大夫抓回来。站住！知道你忠心，但你是军籍，无令煽动，只会惹祸上身。终于退烧了，你知道吗？你在这里帮助过的每一个人，我给你送了东西。我们给你灌盐水，泡大蒜粥，最后用我家里的土办法，盖了好几层棉被发汗。这才去了文斌。哦，你
知道我睡觉睡得沉。我怕你醒了，我不知道，这样好一点。醒过了，不许过。宾主上，何夫人求见。徐安，是。主上，这是出什么事了？快，快起来！请主上恕妾逾矩，妾斗胆想问一句，主上是不是要气绝老六了？这是哪听来的胡话？宫里传了一阵子了。说主上对老六不闻不问，一同流放，是打算让他在那仓鹤偏僻之地自生自灭。真有此等传言？回主上，宫中确有传言，但都是些无稽之谈。主上怎会七绝六少主呢？这些荒唐话实在是可笑之极，小人不敢传给主上听啊！荒唐，给顾查，一定要追本溯源。是，既然传言是假，那请主上赶紧派太医去仓河吧。先让母家那边打听过，说老六病得很重。什么？恳请主上提前保全这一个亏欠多年的儿子吧。主上，主上，主上，主上，主上，主上。哎，孙夫人，小心点，小心点。哎，这个。今日天气可真好，是是是，一切都好起来了。哎呀，尹娟。孙这么少，真是好了伤疤，帮我疼。告诉你好消息，主上亲自下旨，召你回宫，还升了太医来。少主，侧夫人，多亏侧夫人的精心照顾，你看少主这身体啊，恢复的又好又快。林太医，您这次可能是白来了。你身体都带好了，我们什么时候回宫啊？多待几日。让朝中之人多一些难熬。不愧是我的少主。你不是喜欢看雪吗？这一次看可够